Ngayong gabi, literal na lilipad ang aming team. Ito ang makapigiling ang 360 degree view ng Nueva Vizcaya. Ang tinaguri ang Gateway to the Valley. Pero hindi ko alam, may malaking sorpresa pala pagbaba. Holy moly! Abangan mamaya. Uy, wag sa ta- Paliligo sa gatas at kape, nakakabata raw. Ang nakakatulong ito para mabawasan yung stress ng tao. Ano ba tong pagkaasim-asim na pagkain na pinatikim sa amin at nagkaganito mga mukha namin? At pwede palang maghabi ng tela gamit lang ang kapirasong karton. Paano yun? This is, uh, this is my first time to actually see this type of weaving machine. Ang mga sagot, i-reveal na namin sa biyahe nating gabi sa Nueva Vizcaya. Sa Ambagyo, Nueva Vizcaya, may kakaiba raw na ganap tuwing umaga. Ang langit, tila bumababa sa lupa. Ang tawag nila rito, Sea of Clouds. Pero di tulad ng ibang Sea of Clouds na kailangan mo nang mamundok para marating, ito raw, easy lang. Nandito tayo ngayon sa Ambagyo. Root word is Bagyo because Bagyo means mossy. And this area becomes a bit mossy nga, lalo na kapag umulan the night before. And then kapag umulan the night before, guaranteed may sea of clouds. So may sea of clouds ka dito. That's uh, going to Pulag. That's west. And of course, alam natin na east dahil the sun rises here. And you also have this amazing view. Siyempre kasama na dyan yung sea of clouds. Eh. Mukhang may ibang reward pa ang naghihintay sa atin dito sa taas at tatlo hanggang apat araw na raw nila itong hinahanda. Yun na. Kiniing silog. Ay, ako, ako na nagsabi nun pero hindi ko alam kung tawag nila talagang kiniing silog. Pero ito yung uh, version nila na parang tag na parating uh, hinahanap-hanap natin sa mga mountain region. Uh, of course, they smoke it first. And then apparently, they, they cook it pa. This is not your ordinary silog. Perfect with freshly brewed coffee. And then, of course, your... Alam mo, parang healthier version to dahil may gulay pa. I love it already. Hmm. Yon. Mm. Yung meat, alam mong age, pinusuan. Mm. It's, it's, it's the type na, alam mong age siya, pero it's still tender. Hindi sobrang tigas. But I think that's how they, ever since before, that's how they preserve their meats. They smoke it. Put some salt. Mm. It's so good. Kilala rin ang Nuevo Vizcaya bilang citrus capital of the Philippines. May ilang uri ng citrus fruits na dito lang daw itinatanim. At may mga ipatitikim daw sila sa amin na pagkaasim-asim. Kakayanin ko kaya ang Mukhasim Challenge kasama ang BND cameraman? Ito yung navel oranges. Ito yung mayor lemon. At ito naman yung rangpur lime. Namal oranges. Takapipag-e-sisipot. Haba! Haba. Parang 
Asal apa? Asal apa? Asal apa? Asal apa, bro? Kain pa namin. Kain pa isang sako. Oh, Jeff! Parang... Ang sarap, no? Oo nga. Parang niligyan ng asin para sumarap. Sarap po. Walang lumabas na mukhang maasim. Maliba sa natural. May challenge mo. Walang barba naman yan. Round two. Mayor Lemons. May initiative. Imagine. Mas matamis dito ito, sir. Ipin ko ba ito? Ito yan. Wow. Palitan mo nga ito. May asukal? Ito ba? Asuk. Mmm. Mmm. Sinukat. Okay na ba? Matamis yan, ha? Matamis yan, ha? Kitang-kita. Wala ko mo ako doon, Ray. Dahil ko sa'yo, mas di hamak dito yan, eh. Ilaw talaga sa'yo yung binalahan, binalotan. Grabe, di ba? Prutas po ba ito, Paxio? Mukhang, mukhang nanalo dun sa si... Okay naman mo na. Galing, galing. Naisahan kayo. Naisahan. Rang poor lime. Pangalan pa lang, mukhang mahirapan tayo nito. Hindi ako mag-uusabihin. Mag-uusabihin. Pero... Ha! Ako pa, me and myself! Kaya nga eh! Ang sarap! 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 Wow! Ang galing! Sinumoy! Sinumoy! Parang hindi ako buha yung hindi kayo nag... Mga walang hiya kayo. Kamakailan lang ay nagdadagdag na rin ng fruit picking activity para sa mga bisita dito. At isa sa mga pwedeng pitasin ay ang isang klase ng orange na walang buto, ang seedless mandarin. Tirahin na natin ito, Pards. Alright. Okay. Pagka-open niya. Mmm! Mmm! Easy to feel. Easy to feel. Kaya ito yung pinaka-popular sa lahat ng citrus na pinaproduce dito sa Kasibu. Kasi ang tamis! Sobrang convenient! Seedless! Maka pa! Mga biyero! Pangarap niyo bang lumipad? Uy, huwag sa ta- Ito pa rin yan sa isang extreme adventure sa Nueva Vizcaya. Isang adventure kung saan parang lumilipad ka na ang feels. Uh, pinapakilala namin ang Nueva Vizcaya bilang naturally vibrant Nueva Vizcaya dahil we abound in natural attractions and uh, nature-based activities. Paragliding is one of the best experience that you can do. It's a bucket list experience because you don't do it every day. Okay. Sometimes it's just once in a lifetime experience. But sure the feeling of being a bird soaring sa being, skies. Yeah. yeah. Oh, flying, um, no? Flying. It's funny usually kasi kapag ako mm. tinatanong ako okay, anong one superpower na gugustuhin mo na pipiliin mo ako it's always flying. Yes. Always flying. Yes. Correct. Same. Mm. Ever since bata ako, I've always dreamed of flying. Tapos hindi ko ma-expect na you could actually do it. Because paragliding is just... Um, without an engine, di ba? Yeah, without an engine. You... How perfect is Nueva Vizcaya for paragliding? Yes. So according to our foreign visitors who have flown in all in sites all over the world, it's one of the best. The technicalities that pilots look for for you to soar and glide and be longer up in the air. Nandi dito sa region. Yun naman ina habul kasi lahat ng paragliders. Yes. Wag na natin pa tigalin pa. Three, two, one, lift off. Ibang pahalim dam habang nasa ere. Pero ano ito? May surpresa pala sa landing. Well, chill na muna tayo dahil may sikreto kaming nalaman. Dahil ang paliligo sa gatas, kape, at asin, nakakabata raw 
At mapapakam back to the young and beautiful Karao, i-reveal na namin yan dito sa Hot Kawa Herbal Bath. Ang nakakatulong ito mainly para mabawasan yung stress ng tao, uh, mapagaling yung mga sumasakit na kalamnan at saka kasukasuhan. At the same time, makapagbigay ng time to meditate at makapag-relax. Yung coffee, nakakatulong siya kasi it's rich in antioxidants para lumambot yung ating balat. Yun namang salt, it's very good for uh, people with skin irritations. At saka yung ating milk bath, nakakatulong siya as a natural deodorizer for the skin. Bukod sa hot cow herbal bath, Ibang level ng relaxation din ang pwedeng maranasan kapag sinubukan ng traditional Filipino massage o hilot. Farm-to-table experience naman ang hatid ng kanilang in-house restaurant. At para makatulong sa pagbibigay hanap buhay sa komunidad, lahat ng staff dito, residente ng barangay. Approved! Today, we are helping out in our social enterprise more than 20 families to date. Nagagandahan mga damit, bags, wallets, pouches, at mga sapatos. Ilan lang yan sa mga produktong nagagawa mula sa paghahabi ng tela gamit ang malilit na kartong ito. Paano? This is uh, this is my first time to actually see this type of weaving machine. Modified lang siya. Okay. Galing siya sa ibang bansa. Which is? Sulawesi tribe sa Indonesia. So, mas maganda siya for strap. So, specific parts of the product that you're making, kailangan... Iba-ibang in- style. Ah. So, yun. How efficient is this uh, machine compared to that machine? This, kaya mo siyang dalhin kahit saan. So, parang... Okay. Pwede mo siyang buhatin. May smaller version na ganito. Mm-hmm. Pero yun kasi, uh, limited lang yung magagawa mong yards. Okay. This one, mas marami siya. Many moving parts katulad nito na parang pak, pak, chak, chak, pak, 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 pak. Uh-oh. Ito, stable. Uh-oh. Tapos nun, dumadaan lang sa... Yes. Uh, yung ibahan nito, tsaka to, um, dito, yung mga patterns, di, dito siya dinidesign. Okay. Dito naman, dito na siya dinidesign. Sa harapan. No, this one, the cards. Ah, the cards. Y- yung pag-ikot ng cards, yun na lumalabas yung design. Oh, that's why I think may, ha- may hawak kayo para you can actually... Yes, uh... oo. Siya yung naglalabas ng design. Pero here, dito sa malaking loom, ito yung nag-design. Oh, you rotate. And this takes time. Yes. Pero pag bihasa na na weaver, mas mabilis mas mabilis. Nga. Oo. May isang produkto pa raw na bentang-benta sa mga mamshi at mom-to-be ang ginagawa rin nila rito. Loom weaving naman ang paraan ni Jeannie sa paggawa ng baby wraps at carriers. Na ipost ito online, dumami ang demands. Dahil dito, nagkaroon sila ng ideya na ituro na rin ang paghahabi sa iba pang mga nanay sa Dupax del Sur. You know the drill, Bieros! Hashtag support local. Isang uri ng bulaklak. Inayahalo bilang pampalasa ng isang putahin na Tatak Nueva Vizcaya? Mahulaan kaya ng BND team kung anong klaseng ulam ito? So CJ, sa tingin mo, ano yung dishes sa harapan natin? Diningding. Diningding na. Ito. Alam ko saan. Uy, alam na. Oo. Binagoongan. Ha? Ha? Kasi may ano sir, may shrimp. Tama kaya ang hula ng ating social media producer, mga pero? Ano naman kaya ang masasabi ng assistant cameraman natin na isa namang Ilocano? Itong mga dishes natin ay parehong, parehong dimingding. Kahit anong prito na isda. Kahit anong prito na isda. Uh, nagkakaiba lang. Nagkakaiba? Sa mga sahog. Yung mga iba naman, imbis na kalabasa yung gamit, yung kamoting laman. Ito, ito, inabraw ito. Inabraw. Buridibud, yun. Buridibud. Yung may ano, yung may kamote. Yung buridibud. Oo, oh, buridibud. Repeat after me. Buridibud. Buridibud. Kakaiba pangalan. Ito na nga kaya ang pambato nilang ulam na may kakaiba rin sangkap? Kasi this is a humble dish sa mga bahay-bahay dito sa Vizcaya. Ah, no? And uh, the the name Buridibud daw originated from another Ilocano word na burbor or burbor. So burbor means something na na-disintegrate o medyo oh. na-durog. Na mash. Not mash, yes. Ah, okay. So in this dish, ang na-mash ay yung kamote. 
Kadalasan inihahanda ang buridibud sa mga tahanan sa rural areas. Bukod sa gulay, hinahaluan din ito ng bagoong at kuros o dried shrimp. At ang mas lalong nagpapasarap daw dito, ang sangkap tong bulaklak. We call this bagbagkong. Bagbagkong. It's a variety of jasmine flower. Kung iisipin mo buridibud, iisipin mo kagad mashed sweet potato. Yun yung nagiging special element niya that separates this dish from other vegetable dishes. Pero kapag i-generalize, uh, pwede siyang uh, classified under dining dings. Wait, let me taste the soup first. Gets. Di ba automatically kapag meron tayo nakita ng ganyang dish? Ah! Bagoong based. This is not the case. Siguro bagoong gave the dark color, pero naging thicker yung sauce or yung kanyang base dahil sa mash ng sweet potato. So it gives it sweetness. Nagbibigay siya ng uh, yung additional umami flavor because of the bagoong, which I appreciate naman. Alam, alam nyo naman yan eh, kapag bagoong sinasabi nila, hindi, hindi ko kakainin bagoong on its own, pero kapag mix na with, you know, different ingredients, then absolutely. And then you have your fresh veggies. Hmm. Hmm. Oh yeah. Hmm. Ito naman po yung in brow. On the fishy side ito, I'm not sure because of the fish or because of the bagoong, but this dish, for me, has that sweeter taste. Both naman on its own, but I totally understand. Two separate dishes, two different tastes. Kahit na majority of the ingredients are the same. Hanap nyo ba ay magandang pasyala na hindi pahirapan puntahan? Limang minuto lang mula sa jump off point, mararating na ang falls na ito. Vizcayanos themselves ay bumibisita na rin, tinatangkilik yung mga uh, lugar na magaganda dito sa aming probinsya na hindi rin nila uh, alam noon. Marami na rin tayong nagawa at napuntahan dito sa Nueva Vizcaya. At isa sa highlights ng biyahe natin, ang paragliding. Mami, uwi po ako mga 4 p.m. galing school, ha? Ingat ka! Pero kakaiba pa lang surprise sa landing. Uy, wag sa <laughs> Well, bukod sa naglanding sa fresh, freshly pupu. Oh no! Bukod pa don yung uh, mga 12-minute flight time namin was very, very enjoyable, very peaceful. Uh, yung views kasi dito of 360 degrees, talaga, it's just really greens, mountains. Even the valley that you can see, it's just, you know, outdoorish, you know, uh, compared to the other locations na nagparaglide tayo. May mga lugar na dinadaan lang, pero ang Nueva Vizcaya, napatunay ang pwedeng tigilan. Saan ba yan? At pasyalan. Para sa mga karanasang pang matagalan. Music